गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स तो जो आज का टॉपिक है आपका है डेट इज कैपलस लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन ओके बच्चे तो इसमें आपने क्या करना है कैपलर के थ्री लॉज हैं तो मैं उन दिनों को समझाऊंगा ठीक है बच्चे तो सबसे फर्स्ट लॉ आता है कैपलर का उसका नाम है कैपलर्स क्या नाम आएगा उसका बच्चे फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर ठीक है तो ये कौन सा लॉ आ जाएगा लॉ फर्स्ट लॉ ठीक है कैपलर का तो बच्चे इस कैपलर के फर्स्ट लॉ को करने के लिए आपको इसके स्टेटमेंट सबसे पहले याद करनी है तो इस इस लॉ का सबसे पहला इसको क्या कहा जाता है वो मैं लिख रहा हूँ तो इट इज़ आल्सो नोन एज दिस लॉ इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोला जाता है बच्चे इसको लॉ नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट ऑर्बिट क्या होता है बेसिकली बच्चे अगर एक आपकी सेटेलाइट है सपोज ये एक एक्सिस है इसके अलॉन्ग जिस पाथ में आपकी कोई भी चीज़ घूम रही है जैसे सन है तो ये इस बात को फॉलो कर रहा है यहाँ से होते हुए मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ आपको ऐसे करते हुए करते हुए करते हुए वापस आ रहा है तो ये जो पाथ है जिसको कोई भी बॉडी रोटेशन में या लेनियर मोशन में भी यूज़ कर रही है और मेनली रोटेशन के लिए बोलते हैं वो उसका क्या बन जाता है उसका ऑर्बिट तो जो फर्स्ट लॉ है कैपलर का फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर का दूसरा नाम क्या है लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं तो ये क्या स्टेट करता है तो इसकी स्टेटमेंट याद रखिए फिर इसके डायग्राम से समझाऊँगा तो इट स्टेट्स डैट एवरी प्लानट एवरी प्लानट रिवॉल्वस एवरी प्लानट रिवॉल्वस अराउंड द सन तो हर प्लानट कहाँ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है कैसे इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट किस में रिवॉल्व करता है बच्चे इलिप्टिकल ऑर्बिट इलिप्टिकल क्या होता है बच्चे देखिए जैसे ये सर्कुलर है इलिप्टिकल कैसा होता है थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा चपटा सा होता है साइड्स पे इट इज़ नॉट परफेक्ट सर्कुलर बट ऐसे तो उसे क्या कहेंगे हम इलिप्टिकल ऑर्बिट तो क्या कह रहा है फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट और वो क्या स्टेट करता है स्टेट डेट एवरी प्लानट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट ठीक है बच्चे और द उसका मतलब क्या है इसमें कंडीशन होती है कि सन सेंटर में उसमें अपने आप को सिचुएट करता है तो सन द सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर इज सिचुएटेड एट वन फोकस ऑफ द एलिप्स तो सेंटर के लेफ्ट या सेंटर के राइट right में हमारा क्या एक्सिस करेगा आपका सन तो इसकी डायग्राम कैसे बनती है बच्चे पहले एक एक्सिस बना दीजिए ऐसे करके ठीक है और इसी के हिसाब से एक इलिप्टिकल बात बना दीजिए या पहले इलिप्टिकल बात बना दीजिए उसमें ये ऐसे करके हॉर्जेंटल और वर्टिकल लाइन बना दीजिए तो सन के अराउंड प्लानट रिवॉल्व करता है तो पहले प्लानट बना दीजिए प्लानट और ये इसका बात है बच्चे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ऐसे करके और सन या तो इस वो कहीं होगा या इस वो कहीं होगा तो मैं यहाँ पर सन को एडजस्ट करवा रहा हूँ तो एस का मतलब क्या है यहाँ पर सन और इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम फोकस बच्चे क्या कहते हैं इसको फोकस इसके बाद बच्चे दूसरा लॉ आता है कैप कैपलर का सेकंड लॉ ठीक है तो सेकंड लॉ कैपलर का क्या है बच्चे इसको मैं सेकंड में लिख रहा हूँ कैपलर सेकेंड लॉ कैपलर सेकेंड लॉ इस लॉ का दूसरा नाम क्या है इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ एरिया किस चीज़ का लॉ बच्चे लॉ ऑफ एरिया कहते हैं तो इसकी स्टेटमेंट पहले सुन लीजिए उसके बाद फिर समझाता हूँ क्या चीज़ है तो ये क्या कहता है कि अपना स्टेट लॉ इट स्टेट्स डैट द रेडियस वेक्टर रेडियस वेक्टर बेसिकली क्या बताता है कि कितनी लेंथ है इस ऑर्बिट की और वेक्टर मतलब डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो इट स्टेट्स डैट द रेडियस वैक्टर ड्रॉन ड्रॉन फ्रॉम द इससे ज़्यादा रेडियस एक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन कहाँ से बच्चे रेडियस एक्टर बनाना है फ्रॉम द सन टू द प्लानट स्वीप्स जैसे ये होता है ना बच्चे ऐसे घड़ी है तो ऐसे करके स्वीप कर रही है ऐसे करके जैसे ये मेरा पेन से मैं बता रहा हूँ स्वीप करना तो क्या बोलता है इससे ज़्यादा रेडियस एक्टर ड्रॉन फ्राम द सन टू द प्लानट स्वीप्स स्वीप्स आउट इक्वल एरिया एरियाज इन 
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो इक्वल एरिया को वो स्वीप करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ठीक है बच्चे डैट इज इसका मतलब क्या है द एरियल वेलोसिटी द द एरियल वेलोसिटी डी ए बाय डी टी ऑफ द प्लानट इज कॉन्स्टेंट तो एरियल वेलोसिटी मतलब बच्चे ए डी ए बाई डी टी को हम क्या कहते हैं एरियल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं ठीक है बच्चे यहाँ तक तो आप मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको अब इसके बच्चे डायग्राम बनाने हैं तो इसकी डायग्राम देखिए कैसी बनेगी सबसे पहले एक एलिप्स बना दीजिए एक एलिप्स बना दीजिए उसके बाद यहाँ से आपने इसको औरजेंटल वर्टिकल में इसको करिए कन्वर्ट उसके बाद क्या करना है बच्चे यहाँ पर सन रहेगा आपका ठीक है ये आपका एस का मतलब क्या है सन तो यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि प्लानट की दो पोजिशन है इस पोजिशन का नाम डालिए पी इस दूसरे का नाम डालिए पोजिशन का नाम पी इसमें बच्चे आपने क्या करना है इनको ज्वाइन कीजिए इसके साथ इसको ज्वाइन कीजिए इसके साथ तो ये कुछ एरिया बन गया बच्चे ठीक है और दूसरा डायग्राम बनाइए अब ये P1 वन कहाँ पर ग्रांट कहाँ पहुँच चुका है यहाँ पर P3 में और दूसरा कहाँ पर पहुँच चुका है P4 में यहाँ पर है ना तो बच्चे इसको टच कीजिए तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर ये बन जाएगा यहाँ पर ये बन जाएगा यहाँ पर ठीक है तो ये पी वन पी टू ये यहाँ पर हमारा पास इकट्ठा हो जाएगा तो ये आपके प्लानट के चार पोजिशन हैं और ये इक्वल एरिया जितना यहाँ पर एरिया है उतना ही यहाँ पर हुआ होगा स्वीप किया जाएगा पर कितने टाइम में जितने टाइम में यहाँ पर स्वीप किया उतने टाइम में यहाँ पर स्वीप किया जाता है तो ये आपका क्या आता है बच्चे कैपलर का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अब इसमें कभी कभी प्रूफ भी करना पड़ता है पर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है आपको प्रूफ अभी फ़िलहाल जेके बोर्ड में नहीं आता है आपका ठीक है और तीसरा आपका क्या करना है बच्चे कैपलर का हम थर्ड लॉ करेंगे क्या कौन सा लॉ करेंगे थर्ड लॉ प्रूफ में बात बता दूँगा अगर आप रेगुलर क्लास में आएंगे फिलहाल सिर्फ स्टेट कीजिए कैपलस थर्ड लॉ कैपलस थर्ड लॉ और इस लॉ का नाम क्या होता है लॉ ऑफ पीरियड लॉ ऑफ पीरियड तो इसको बच्चे स्टेट कैसे करते हैं बेसिकली ये है क्या इसका फॉर्मूला याद रखे टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब तो क्या लिखते हैं इसके स्टेटमेंट इट स्टेट्स डैट इट स्टेट्स डैट द स्क्वेयर द स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन पूरा का पूरा कंप्लीट जब वो पूरा कर लेता है कंप्लीट उसे कहता है रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लानट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू द टू द यहाँ से लिख देता हूँ टू द क्यूब ये देखिए क्यूब किया हुआ है और आर के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सेस सेमी मेजर एक्सेस मतलब ये जो आपके एक्सेस होते हैं ठीक है तो ये आपके कैपिटल के तीन लॉ हैं इनको आप स्टेट करके याद रखिए और यहाँ पे आपने लिखना है टी का मतलब क्या है टाइम टेकन बाई प्लानट टू गो अराउंड सन और आर क्या बच्चे आपको बताया हुआ मैंने सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट ठीक है बच्चे इसके जो सेकेंड लॉ है इसका प्रूफ भी करना करना है तो कर सकते हैं आप तो आप स्कूल आइए मैं आपको ये वाला समझाऊंगा ठीक है स्कूल में क्योंकि डेट इज थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है वो ओके बच्चे थैंक यू